occupé pour deux tiers par les Alpes, l'Autriche et le berceau d'un cheval né dans le Tyrol, la Flinger. Ses origines remontent au XIIIe siècle, mais son nom qui provient du village d'Affling, n'est apparu qu'en 1898. Joseph Folly, un modeste agriculteur, va sans le savoir jouer un rôle primordial, quand sa jument sera saillie en 1873 avec le demi-sang arabe El Bedavi 22. Descendant des petits chevaux présents au sud du Tyrol au Moyen-Âge, il a été croisé avec l'Ussul, l'anglo-arabe sarde, l'arabe, le conique et probablement le norique dont il est proche. Sa morphologie a longtemps été influencée par ses ancêtres qui étaient destinés au travail. C'est pendant la seconde moitié du XXe siècle que sa transformation va se faire, lorsqu'il va être employé en équitation sportive. Le pelage est toujours alezant au crin lavé dans toutes ses nuances, de la couleur or clair à l'alezan brûlé. Il a une taille comprise entre 1m30 et 1m55 pour un poids d'environ 400 kg. Il a la particularité d'avoir une palette de vocalises plus grande que celle des autres chevaux, sans doute due à la difficulté d'appeler ses congénères dans les montagnes du Tyrol. Une autre de ses particularités est sa longévité, en effet certains atteignent l'âge de 40 ans et parfois plus. Il a un excellent caractère, accentué par une sélection stricte qui fait sa renommée. Il doit être calme, amical, très docile et affectueux, pour être accepté dans le studbook. Autrefois destiné à travailler dans ses montagnes natales, la Flinger est de nos jours utilisée dans de nombreuses disciplines. Populaire pour ses aptitudes en voltige, il est aussi employé en équithérapie, en attelage léger et pour le loisir. Présent dans une vingtaine de pays, la Flinger est la troisième race de chevaux la plus rencontrée en Europe, après l'arabe et le pur sang anglais. Il a une population d'environ 250 000 chevaux, qui sont gérés au niveau mondial par la World Afflinger Federation. La plupart des Afflinger présents à l'étranger proviennent d'Autriche, car les sept lignées d'étalons y sont élevées. Il existe toutefois des élevages privés dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Allemagne.